Hello dear students, welcome back to School at Home. Today we are going to discuss about a three different types of glands that is one is thyroid gland and second one is thymus gland and the third one is adrenal gland. So, we will discuss the three glands in this class. We will discuss the thyroid gland, the thyroid gland, the thymus gland and the adrenal gland. First one is thyroid gland. Regulation of metabolism. The anabolic and catabolic process taking place in the body are commonly referred as metabolism. What is metabolism? It is a metabolism. What is the meaning? That is why we have to do a lot of things in our body. That is why we have to do a lot of things in our body. We have to do a lot of anabolic and catabolic things in our body. That is why we have to do a lot of things in our body. This metabolic activities are also under the control of hormones. That is why we have to do a lot of things in our body. The thyroid gland is the main endocrine gland that controls the metabolic activities. So, metabolic activities in the control chain are one of the first glands that we have to study. That is the thyroid gland. So, this thyroid gland is the main endocrine gland that controls the metabolic activities. The thyroid gland secretes two hormones. The thyroid gland secretes two hormones. Thyroxin and calcitonin. This is the thyroxin and calcitonin. This thyroid gland is the name of thyroxin. The name of thyroxin is calcitonin. So, thyroid gland secreted in the two hormones are thyroxin and calcitonin. Now, the thyroxin functions in the body. The thyroxin acts as the increased energy production. One hormone is the thyroxin. One hormone is the thyroxin. It raises the rate of metabolism. That's what we have already said. Already, metabolic activities are raised in the thyroxin hormone. Accelerate the growth and development of the brain in the fetal stage and infancy. That is the brown house thing. We have a little bit of a brown house thing. That is the brown house thing. That is the brown house thing. Infancy stage, nama orang itu dahana, syaitu awasta. Nama orang prai purti al adult stage al lata awal awasta. Anggal ada dua awasta gal lah, fetal stage lim, infancy stage lim, brown awasta lim, syaitu awasta lim. Nama orang brain je lim, walarcha, oru development je lim, growth je lim, sahaya kena oru hormon ana thyroxin in nama orang itu. And the fourth function is regulates the growth in children. Adalah itu kuttigal lah ana, itu kodal lah itu, syarira walce ni indra kena. Tigal le syarira walce ni indra kena oru hormon ana. Thyroid gland secreted in the thyroxin. This is the thyroid test. That's the first question. Do you see this picture here? This is the thyroid gland. So, this one is the thyroid gland. It secretes two types of hormones. Thyroxin and calcitonin. Thyroxin functions are now. Now, what is the thyroid test? Since the activities of the thyroid gland are extensive, disorders of thyroid should be detected through test. That's why we have the thyroid test. Gland itu undang undang disorders, atau ayat ayat organ gan, nama kita test lor eh kandeta mana nana perintah. Disorders are detected by the testing quantity of hormones directly secreted by the thyroid gland and by testing the quantity of certain other hormones that influence of the thyroid gland. Atau thyroid gland secreti na, ayat hormones le test nanti itu. Atau lagi thyroid gland le open tanne ayat influence je na hormones ni. Quantity test je itu, nama kita cian itu betul. Thyroid test nanti tanya itu betul. Laboratory test that determine the level of hormones like T3, T4, TSH are used for this. Apa T3, T4, TSH itu mana tu? Orang muda tanya dalam level of hormones ni, adit determine je itu tanya thyroid test nama kita kanak kanak ni. So, itu yang baru ni just satu extra reading ni mesti ikut lah matra ni. Tapi thyroid test ni baru ni ada mana? Orang extra reading ni mesti matra ni. Just ni yang paru ni nalu, adat orang exam ni tu mandang ni tidak. So, thyroid gland itu mana ni? Ida ane tau. Ibu ni ane thyroid gland ni dikit ni. Ini, nama kita pelajari alat thyroxin level. Nama kita syarikat itu koregio, kudio, cedah, lunda guna problems, disorders, alanggil, drogan gula ikut cahana. Nama kita nak apa? Adanya ni kian ana. Hypothyroidism and hyperthyroidism. Adanya mana yang jangan pernah. Hypo ini pernah, semuanya kurang ena nartam. Hyper ini pernah kurang dalan. Bawa kerana nanai orang tuh ikhya, ini nama kanak cik itu hypo ini pernah gaya, hypo means kurang, decrease nanu artama kanda, hyper ini bana increase, ana, adanya itu kurang dulu ana. Aku orang artam nanggil mana slide kau ikhna, tu ada meaning hypo num hyper ini bana lom. So first one is hypothyroidism. This is the condition in which the production of thyroxine decreases. 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതല്ലെ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുക തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഓർ ഇൻഫാൻസി ഹിൻഡേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ടല്ലോ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലും ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിലും ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും ശൈശവാവസ്ഥയിലും തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാൻസി ശൈശവാവസ്ഥയിലോ അതായത് അഡൽട്ട് ആവുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശാരീരിക മാനസിക ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളർച്ച ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ക്രിറ്റിനിസം ലോങ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻ അഡൾട്ട് ലീഡ് ടു എ കണ്ടീഷൻ കോൾ മിക്സഡിമ അപ്പോൾ ക്രിറ്റനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഇത് ക്രിറ്റനിസം ചിൽഡ്രനിലാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം അതായത് തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രിറ്റനിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്രിറ്റനിസം ഉണ്ട് മിക്സഡമിയും ഉണ്ട് ക്രിട്ടനിസം ആണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് മിക്സഡമി ആണെങ്കിൽ അഡൾട്ടിൽ അതായത് ഒരു പ്രായപൂർത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുതിർന്നവർ എന്ന് പറയാം മുതിർന്നവരിൽ ഈ ഒരു തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ആ ഒരു രോഗമാണ് മിക്സഡിമ രണ്ടും ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം തന്നെയാണ് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസത്തിന് പറയുന്ന പേര് ക്രിട്ടനിസം എന്നും ഇനി മുതിർന്നവരിലാണ് അഡൾട്ടിലാണ് ലോങ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് അഡൾട്ട്സിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും മിക്സഡിമ എന്ന രോഗവുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലോ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് സ്ലഗിഷ്നസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ബോഡി ടിഷ്യൂ ആർ ദ മേജർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസോർഡർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസത്തിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ ഉപാപജയ നിരക്ക് അതാണ് ലോ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്ലഗിഷ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ദത അത് ബുദ്ധിക്കുറവ് എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയില്ലേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ബോഡി ടിഷ്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കലകൾ ടിഷ്യൂസിലെല്ലാം വീക്കം അതാണ് ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാവുക അതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസത്തിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഇത് കുട്ടികളിലാണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് ക്രിട്ടനിസം കുട്ടികൾ ക്രിട്ടനിസം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടനിസമാണ് മുതിർന്നവർ അതായത് പ്രൊളോങ് ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നത് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജുകാർക്കാണെങ്കിൽ അത് മിക്സഡിമ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കൂടുക അല്ലേ അതായത് തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കൂടിയ അവസ്ഥയായിരിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ബൈ തൈറോക്സിൻ ആക്സ് റേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അമിതോൽപാദനം മൂലം എന്തുണ്ടാവും കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ഹൈ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് റൈസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എക്സസീവ് സ്വെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാലൻസ് ആർ മേജർ സിംറ്റംസ് ഇനി ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് കൂടുകയാണ് ഹൈ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹൈപ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ആണ് റൈസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂടെല്ലാം കൂടും ഊഷ്മാവ് കൂടും എക്സസൈസ് സ്വെറ്റിംഗ് ധാരാളം വിയർക്കുക ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൃദയമെടുപ്പെല്ലാം കൂടും വെയ്റ്റ് ലോസ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാലൻസ് അതായത് വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയും ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് എന്ത് കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്
ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അയഡിൻ അപ്പോൾ അയഡിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും തൈറോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പ്രശ്നമാവും അല്ലേ അത് ബ്ലോക്ക് ആവും കാരണം തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ അയഡിൻ വേണം അപ്പോൾ അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിലോ തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്നാൽ ഇതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവേണ്ട ആ ഐഡിയൻ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് തന്നെ തൈറോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരം കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതൊരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് അയഡിൻ എലിമെൻ്റ് ആണ് അയഡിൻ എന്നാൽ അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ അത് വകവയ്ക്കാതെ ആ ഒരു തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നു വീർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗോയിറ്റർ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ദ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇസ് നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഒരു ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നൂറ് എം എൽ രക്തത്തിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് കാൽഷ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വെൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ്സ് എ ഹോർമോൺ നെയ്ഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ എത്തി അല്ലേ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് രണ്ട് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ തൈറോക്സിൻ ആയിരുന്നു തൈറോക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ എപ്പോഴാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് അങ്ങനെ കാൽസിറ്റോണിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായി നിന്നിട്ടുള്ള ആ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇനി കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാൽസിറ്റോണിന് തൈറോഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അത് ലോവർ ചെയ്യും ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കും എന്നാൽ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കാം ദ പാരാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ്സ് എ ഹോർമോൺ കോൾഡ് പാരാ തെർമോൺ അതായത് തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡിലെ പിന്നിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് പാരാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആ പാരാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് പാരാ തെർമോൺ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പാരാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് പാരാ തെർമോൺ ദിസ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ആ ഒരു ഹോർമോണാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുന്നത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് പാരാ തെർമോൺ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോൺ ഇസ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപരീതമാണെന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് കാൽസിറ്റോണിൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കാൽസിത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ വരുന്നത് എന്നാൽ പാരാ തെർമോൺ എന്ന ഹോർമോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ കാൽസിത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപരീതമാണെന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഹോർമോൺസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ആക്ഷൻ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണ് നയൻ ടു ലെവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാൽഷ്യത്തിൻ
കാൽഷ്യത്തിന് അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കല് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം എവിടെയൊക്കെയുള്ളത് അതിനെല്ലാം ബ്ലഡിലേക്ക് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് റീ അബ്സോർബ്സ് ദിസ് പാരാതെർമോൺ ഹോർമോൺ റീ അബ്സോർബ്സ് കാൽഷ്യം ഫ്രം കിഡ്നി ടു ബ്ലഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ പോയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥികളിലെല്ലാം സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാൽഷ്യത്തിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എങ്ങോട്ട് തന്നെ വിടും ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ വിടും കാരണം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ സോ ഈ ഒരു ചാർട്ടും റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡും എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോണും ഇൻസുലിൻ്റെയും ആ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പാരാതെർമോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെയും കാൽസിറ്റോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് എപ്പോഴാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും സോ നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതാണ് കേട്ടോ പാരാതൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബിഹൈൻഡ് തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ദ ഗ്ലാൻഡ് ഓൺലി അപ് ടു യൂത്ത് അതായത് യൗവനകാലം വരെ മാത്രമുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈമസ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റേണം സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാറിൽ എന്ന് പറയും ആ മാറലിന് പിന്നിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി അതായത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫാൻസി ബട്ട് കൺസ്ട്രിക്ട്സ് ആസ് വി റീച്ച് പിബേർട്ടി ഈ ഒരു തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശൈശവഘട്ടത്തിൽ ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ ഇത് ചുരുങ്ങി ചെറുതാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ പറയുന്നത് യൂത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് സോ ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഹോർമോൺ കോൾ തൈമോസിൻ തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൈമസ് എന്ന ഗ്ലാൻഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റേണം സ്റ്റേണത്തിന് പുറകിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഇൻഫാൻസി ശൈശവാവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴാണ് പ്യുബേർട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് ചുരുങ്ങി ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് And this gland produces a hormone called thymosin. Thymosin എന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആയ കാരണം തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂത്ത് ഹോർമോൺ ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ഇമ്പാർട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സഹായിക്കുന്ന ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പെടലിനും പ്രവർത്തനത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സഹായിക്കുന്ന ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ തൈമസ് ഗ്ലാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈമോസിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് യൂത്ത് ഹോർമോൺ സോ ഇത്ര ഉള്ളൂ തൈമസ് ഗ്ലാനെ പറ്റി ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളതാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ദ ഹോർമോൺസ് സെക്യൂറ്റഡ് ബൈ ദി അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എക്യൂപ്പ് ദ ബോഡി ടു ആക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ് അതായത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് മുകളിലാണ് ഇത് നോക്കൂ ഇതാണ് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിഡ്നിക്ക് മുകളിൽ ഒരു തൊപ്പി പോലെ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിനെ പരിചയപ്പെടാം so it is the cross section of an adrenal gland and this area is the inner medulla and this area is the outer cortex so the inner medulla of the adrenal gland is produces two type of hormones that is epinephrine or adrenaline nor epinephrine or
the synthesis of glucose from protein and fat slows down the action of different cells controls inflammation and allergy adayathu മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് അവയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മാണമാണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഫാറ്റിൽ നിന്നും മാംസ്യത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക സ്ലോസ് ഡൗൺസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് സെൽസ് അതായത് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കുക ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് അലർജി അലർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ വീക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കുക കൂടി കോർട്ടിസോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോണാണ് ആൽഡോസ്റ്റുറോൺ maintains the salt water level by acting in kidneys vrukkalellam pravartichittu aa oru sharirathile levana jala sandhilthavasa equilibrium keep cheyandaraana aldosterone aanu oppam aa oru blood pressure maintain cheyunu kodi cheyunnundu adha ratha samardham the neendrikku kodi aaru cheyunnundu aldosterone cheyunnundu blood pressure nu parna ratha samardham adutha sex hormones controls the development and functions of sex organs നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നർ മെഡിലെയും ഔട്ടർ കോട്ടക്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഇന്നർ മെഡിലെയും ഔട്ടർ കോട്ടക്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എപ്പിനഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ ക്ലോങ്സ് ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വെൻ ദ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് അതെന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടുതൽ സമയം നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനഫ്രിനും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ശാരീരിക പ്രവർത്തനം ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ സമയം നിലനിർത്തുന്നത് ആരുടെയെല്ലാം പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് എപ്പിനഫ്രിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെയും നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് This hormone activity is an example for the coordinated activity of the nervous system and the endocrine system. Nadi Vyavasthayadeyim endocrine system, that is the Andhasavi Vyavasthayadeyim, Othu Chernala Pravartana Udhaharna Maana E Yuru Kairim Indu Parayindu. That is the Norepinephrenum, Epinephrenum, Chariya Pravartana Kooril Samin Nilartha Naitala Kairnam Indu Parayindu. Namade, Aaru Nervous System Indu, Endocrine System Indu, Coordinate Indu, Aaru Pravartana Indu, Udhaharna Maana, Example Aana. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാൻസും അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻ